Hola, ¿nos vas a enseñar algo? En Chihuahua hay menos secuestros, menos homicidios dolosos, menos robo de autos. Ah, muy bien, ahora vivimos más tranquilos. ¿Quién lo hizo? ¿Luego nos vas a decir? Siete perros que tenían como hogar las calles del Infonavit Casas Grandes fueron intoxicados intencionalmente con comida envenenada, denunciaron los vecinos del sector. Un estudio para medir el bienestar de los estados mexicanos, que fue publicado por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, arrojó que Chihuahua ocupa los últimos lugares al presentar rezago en dimensiones de seguridad, educación, compromiso cívico y gobernanza, así como en salud y vivienda mientras que excede el promedio nacional en empleo y balance vida-trabajo. Un ciclista resultó lesionado de consideración esta mañana al protagonizar un accidente con un vehículo particular en calles de la colonia residencial Universidad. Tras los bochornosos hechos suscitados el pasado domingo en la final de fútbol de la Liga Chihuahua, algunos jugadores y delegados de equipos solicitan al presidente de este circuito, Jesús Manuel Aguirre, rinda cuentas y otorgue la seguridad necesaria para esa clase de partidos. Un juez de distrito deberá resolver hoy si concede el amparo a Marco Quesada para evitar su inhabilitación en caso de que se dé la suspensión definitiva. El proceso podría prolongarse por seis u ocho meses. Para más información visita el portal www.eldiariodechihuahua.mx Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios, nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestra.